నేను ప్రస్తుతానికి శ్రీశైలం హైవే మీద ఉన్న నా వెనుక కనిపించేది ఓవర్ఆర్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్కి సౌత్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తున్నా నా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఈస్ట్ సైడ్ అవుతుంది ఇది ఆదిపట్ల వస్తుంది అదే నా రైట్ సైడ్ వచ్చేసి వెస్ట్ సైడ్ టువర్డ్స్ గచ్చిపోలి వెళ్తుంది నా వెనుక వైపు వచ్చేసి నార్త్ సైడ్ అవుతుంది అది ఎయిర్పోర్టు ప్లస్ సిటీకి వెళ్ళిపోతుంది అలానే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సౌత్ సైడ్ ఫేస్ చేసిన అంటే టువర్డ్స్ శ్రీశైలం వైపు ఫేస్ చేసిన ఇప్పుడు ఈ శ్రీశైలం హైవే చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఈ శ్రీశైలం హైవేలోనే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు ఎకరాలలో ఫార్మా సిటీ అనేది స్టార్ట్ అయింది వర్క్ కూడా జరుగుతుంది ఆ ఫార్మా సిటీకి ఆనుకునే మనం నూట యాభై ఎకరాలలో ఒక వెంచర్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఇస్తాం అది ఎక్కడ ఉంది దాని లొకేషన్ ఏంటి దానికి ఉన్న పర్మిషన్స్ ఏంటి అది ఎలాంటి హైలైట్స్ తోటి ఉంది మనం దాన్ని ఎంత ప్యాషన్ తోటి ఎంత విజన్ తోటి దాన్ని డెవలప్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీకు అందిస్తాను దాంతోపాటు మనము ఈ మన వెంచర్కి సరౌండింగ్స్లో కావచ్చు ఫార్మాసిటీకి సంబంధించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ఈ హైవేకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ఈ వీడియోలో నేను మీకు అందిస్తాను అయితే గతంలో శ్రీశైలం హైవేలో చాలా పెద్ద బిజినెస్ జరిగింది అది ప్రత్యేకించి ఎయిర్పోర్టు ఫ్యాబ్ సిటీ హార్డ్వేర్ పార్క్ వీటిని బేస్ అయ్యి ఈ శ్రీశైలం హైవేలో ఒకప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఆ టైంలో విపరీతంగా బిజినెస్ జరిగింది అయితే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ పరిస్థితిలో ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఏ వెంచర్ వేసినా సరే ఈ శ్రీశైలం హైవే కావచ్చు కడతాలు కావచ్చు మహేశ్వరం కావచ్చు ఆమన్గల్ వరకు కూడా కంప్లీట్గా ఫార్మా సిటీ అంటే పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు ఎకరాలలో రాబోతున్న ఫార్మా సిటీని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఈ ఏరియాలో బిజినెస్ అనేది చేస్తున్నారు ఈ ఏరియాలో దాదాపుగా ముప్పై నుంచి నలభై వేలు కూడా గజం అనేది నడుస్తుంది అంతేకాదు ఈ ఏరియాలో ఈ శ్రీశైలం హైవే కావచ్చు ఫార్మా సిటీ సరౌండింగ్స్లో కావచ్చు విల్లా ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చాయి దాదాపుగా ఒక్కొక్క విల్లా కాస్ట్ వచ్చేసి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు కోట్ల వరకు కూడా విల్లాస్ని అమ్ముతున్నారు అంత పొటెన్షియాలిటీ ఈ హైవేకి కావచ్చు ఈ ఫార్మాసిటీ సరౌండింగ్స్ కావచ్చు పెరిగిందనే చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మనము ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఓవర్ఆర్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మన వెంచర్కి వెళ్దాము మన వెంచర్కి వెళ్తూ ఈ శ్రీశైలం హైవేలో కావచ్చు ఫార్మాసిటీకి సంబంధించి కావచ్చు డీటెయిల్స్ అన్నీ మాట్లాడుకుంటా మనం వెళ్దాము మన వెంచర్కి వెళ్ళిన తర్వాత వెంచర్కు సంబంధించి ఏమేమి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి స్పెషల్గా ఎన్ఆర్ఐస్ కోసము మనము ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నాము ఎలాంటి యూజ్ఫుల్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాం అనేది ఆ వెంచర్లో నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అయితే ఇప్పుడు మనం టువర్డ్స్ సౌత్ సైడు శ్రీశైలం హైవేలో వెళ్తున్నాము ఫస్ట్ మనకి ఈ సిటీ వస్తుంది దాని తర్వాత మహేశ్వరము మహేశ్వరం తర్వాత కొత్తూరు తర్వాత కందుకూరు తర్వాత కడతాలు ఆమన్గల్ దాకా కూడా వస్తుంది అయితే మనము కొత్తూరు దగ్గరనే లెఫ్ట్కి ఫార్మాసిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అది చాలా పెద్ద రోడ్డు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫార్మాసిటీకి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి నేను ఇస్తా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ నుంచి టువర్డ్స్ సౌత్ సైడ్ మన వెంచర్కి బయలుదేరుతున్నాం ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి ఈ సిటీ శ్రీశైలం హైవే మీద ఉన్న ఈ సిటీ దగ్గర ఉన్న ఇది ఒకప్పుడు ఫ్యాబ్ సిటీ ఇప్పుడు ఈ సిటీగా మార్చారు ఈ సిటీలో ఇప్పుడు చాలా వరకు కంపెనీలు వచ్చాయి దీన్ని బేస్ అయ్యి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చాలా డెవలప్ అయింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు ఈ ఏరియాలో కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యాయని చెప్పొచ్చు ఒకప్పట్లాగా శ్రీశైలం హైవే లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ కమర్షియల్గా రెసిడెన్షియల్గా అన్ని విధాలుగా డెవలప్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఈ సిటీ వల్ల చాలా వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల శ్రీశైలం హైవే అనేది కొంచెం డెవలప్ అయిందని కూడా చెప్పొచ్చు ఫార్మా సిటీ తోటి కంపేర్ చేస్తే చిన్నదని చెప్పొచ్చు ఫార్మా సిటీ అనేది చాలా పెద్దది చాలా వ్యాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్దాం అక్కడికి వెళ్ళి ఫార్మా సిటీ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఎలా ఉంది అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి శ్రీశైలం హైవే మీద ఉన్న కొత్తూరు దగ్గర ఉన్న ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ దగ్గర నుంచి కొత్తూరు దగ్గరికి అంటే ఇక్కడ
दादा पदको कि अच्छे को दर फार्मी एद अभी स्टार्टी फार्मी रोड एद इधक्स लैन रोड अभी इकडन स्टार्टी मन श्रीशैलम हाईवे टू वार्डस लफ्ट को तिगते आ हाईवे अने स्टार्टी इप्ड चूदा इप्ड ना वन कंदो इधी डीपीआर डीटेल प्राजेक्ट रिपोर्ट प्रकार इकडन हाईवे स्टार्ट सागर हाईवे वरकू कनेक्ट दादाप इरव रे कि अटे श्रीशैलम हाईवे नीचे सागर हाईवे वरकू दादाप इधी इधी डीपीआर डीटेल प्राजेक्ट रिपोर्ट प्रकार इधी फस्ट फेज लाइन रोड रोड इधी फार्मी लोपल ना वे मनमेदे चपाने वेर नूट याब एकर मन वेर एदो अदी रोड के आंटी अंत दादाप फार्मी की आनकोनी उ मैं वेर फस्ट वे मन की मेरीकापेट वस्तु दाने तरह नजदीक सिंगार दाने तरह नंदवन परति दाने तरह याचार अंत याचार अने सागर हाईवे उ अड़ वरक इरवे रे कि अच्छे इपू नजदीक सिंगार वरकूते सिक्स लैन रोड इध रोड वैडनिंग चाल वरक रोड कंप्लीट अच्छे मन की फार्मी तो अमेजा डेटा सेंटर हाईवे के आनकोनी कंस्ट्रक्ष जरूकटी सो अभी मन आंदवे दाने चूदा अंत का इकड़ गवर्नमेंटे कंस्ट्रक्ष टिप हाईवे के उड़ा नूपस्ता नपदल श्रीशैलम हाईवे एंत डेवलपयद दा की मी डेवलपमेंट इवे रूम कि हाईवे की अटे इवे रूम कि रोड की डेवलपमेंट वे अवकाश एक्वे फार्मी उ फार्मी रेंज एंप्लायट अने राबो सो फर्दर अन तरह मन दाने गुरी इन डीटेल माटदा इप्ड प्रस्ताव की मैं वेचर की वेदा वेत वेतूनशिप प्लस डेटा सेंटर गुरी अमेजा डेटा सेंटर गुरी मैं माटदा प्रस्ताव की नैन लच्चा फार्मी लच्चा इंदाक एदूर नीचे बैलदेरामो अच्छी फार्मी लच्चा इपड़े प्रस्ताव की गवर्नमेंट कंस्ट्रक्षन चयबो टाउनशिप दिलबड़ना अच्छे टाउनशिप अने रूट वेलाूटे इधर मन वो रूट इधी फार्मी रूट इला वा इकडन इलाते गवर्नमेंट ए कंस्ट्रक्षो आ टिप वस्ताई अच्छे जनरल चाल मंद की अपोह उसे फार्म कंपनी उठा दाने दर पोल्यूशन अने रिज अंस्ट्रक्षक उड़लेम इपड़ेद फार्मी फार्म कंपनी कंस्ट्रक्षो अभी अडवां टेक्नजी तो कंस्ट्रक्ष यह मन पेटो पारक अनी चेवा अवास उड़बोता इधर आ पैस्थि लेरोजु मन पनी चेसे पारक वेर इनवैट इंटरनेशनल स्क्रूटी वेर इनवैट इंटरनेशनल प्लानर्स प्रपंचव्याप्त अंतर्जातीय अद्भुत अपरूप पारक निर्माण से इंत इनवा चरवन मे मुझे इनफाक्ट चरवल सुंदरीक प्रती चरवनी की पोल्यूशन पो आ चरव नील इंडस्ट्री मुकने अच्छे इकड़े मन फार्मी लपलने फार्मी उ फार्म कंपनी दूसरा निवास उड़ू मन इं कंस्ट्रक्षको अड़े निवस मन फार्मी मन कंस्ट्रक्ष लैन रोड लैन रोड के मन वेर अने फार्मी की आनकने मन वेर फार्म कंपनी पे प्रती एंप्लायी मन वेर कंस्ट्रक्षकने अवकाश उ फार्मी फार्म कंपनी वस्ताई फार्म कंपनी एंप्लायु बेरी लक्षा डेबई वेल मंद की फार्मी द्वारा मन प्रत्यक्ष उपाधि अवकाश कल परोक्ष सहजाने दाखिल रे रेटलें परोक्ष उपाधि अवकाश रू कल नाग लक्षा इरव वेल मंद की फोर पाइंट टू लाख पीपल विल बी गेटिंग एंप्लायट डैरक्टली अं इंडली बै वे आफ् दिश फार्मी इदे का इंका फार्मी एनो डेवलपमेंट राबो हईदराबाद फार्मी एनआम जेड एम्स टू एस्टाब्लिश फार्म यूनिवर्सी आर एंड सेंटर स्किल डेवलपमेंट कैंपस् एंड डेवलप आन इंटरनेशनल स्टाडर्ड्स बै अडाप्टिंग ग्रीन का such as zero liquid discharge facilities also 
some of the world class integrated infrastructure to be developed covers external road rail water well developed plots with all utility linkages steam fresh water recycled water waste water conveyance power etc exclusive zone for small and medium enterprises logistics hub with container terminal integrated environment management infrastructure cetp stp solid waste management facility including hazardous waste management green belts for odor management and pollution control environmental management cell quality certification lab material testing lab integrated township with housing and allied social infrastructure for ease of traffic movement and disaster management multiple entries and exit points are part of the development the crucial hierarchical road network includes 80 meter right of way arterial roads and 45 meter right of way sub arterial roads and also cycle tracks alongside prioritizing social and environmental responsibilities development of bicycle friendly infrastructure green spaces solar powered infrastructure biogas plant and energy efficient buildings are planned and all common amenities like hospitals fire station police station schools banks and various other recreational facilities are also part of the sustainable development plan which embodies the principle of work live and learn so ee pharma city ki sambandhinchi anni clearance lu vachesayi recent ga ee month lone 12th na industrial minister ktr garu kuda అనౌన్స్ చేశారు ఇది త్వరలోనే ఓపెన్ అవుతుంది వన్స్ ఓపెన్ అయిందంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ ప్రైజెస్ కూడా బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది ఏ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చినా ల్యాండ్ ప్రైజెస్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల ల్యాండ్ ప్రైజెస్ అయి పెరిగే అవకాశం ఉంది సో ఇప్పటి వరకు మన తెలంగాణలో దాదాపుగా సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా ఇరవై వేల కంపెనీస్ ఇండస్ట్రీస్కి పర్మిషన్ వచ్చింది అందులో డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దాదాపుగా 16 lakh employment వచ్చింది ఇలా మన తెలంగాణలో ఎంప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు బాగా వ్యాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ ఫార్మాసిటీలో కూడా చాలా కంపెనీస్కి ఇప్పటికే పర్మిషన్ వచ్చింది ఇంకా చాలా కంపెనీస్ పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయి ఏదైతే ఇరవై వేల కంపెనీలు ఇండస్ట్రీస్ మన తెలంగాణలో ఉన్నాయో వాటి ద్వారా మనకి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా రెండు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వచ్చింది ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్మాసిటీ కోసం ఎక్వైర్ చేసిన ల్యాండ్ దాదాపుగా ఇరవై వేల ఎకరాలు దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేల ఎకరాలు గతంలో మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ అమరావతి కోసం ఎక్వైర్ చేసిన ల్యాండ్ ముప్పై వేల ఎకరాలు అంటే మనం ఏదైతే ఫార్మాసిటీ కోసము అలాట్ చేసుకుంటున్న ల్యాండ్ దాదాపుగా ఒక క్యాపిటల్తో సమానంగా ఉంది ఈ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫార్మాసిటీకి అలాట్ చేసిన ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీస్కి దీనికి సంబంధించి యూనివర్సిటీస్కి టౌన్షిప్స్కి ఇలా రకరకాల యాక్టివిటీస్కి ఈ ఏదైతే ఇరవై వేల ఎకరాల ల్యాండ్ ఉందో దీన్ని అలాట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది దాదాపుగా మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒక క్యాపిటల్కి సమానంగా ఉంది రెండు రోజులు లేట్ అవ్వచ్చేమో డెవలప్మెంట్ కానీ వన్స్ డెవలప్ అయిందంటే ఒక రేంజ్లో ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అందుకే మనము ఆలోచించి ఈ ఏరియాలోనే ఏదైతే ఇందాక చెప్పానో పెద్ద రోడ్డు ఆ రోడ్డుకే మనం వెంచర్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఆ రోడ్డుకే అమెజాన్ డేటా సెంటర్ ఉంది ఇది ఆల్రెడీ చాలా వరకు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇది ఎనభై రెండు వేల స్క్వేర్ మీటర్లలో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది దాదాపుగా పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలు దీనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది ఇలాంటివే కాదు ఇక్కడ ఈ క్లస్టర్లో ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో రాబోతుంది ఇవన్నిటి వల్ల ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇమెన్స్గా జనరేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మనం ఇప్పుడు కొత్తూరు నుంచి లెఫ్ట్కి తిరిగామంటే శ్రీశైలం హైవే నుంచి లెఫ్ట్కి తిరిగి ఫస్ట్ మనము గవర్నమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయబోయే టౌన్షిప్ దగ్గర ఆగాము అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు అమెజాన్ డేటా సెంటర్ దగ్గర ఆగాము అయితే ఇవి రెండు మనం వచ్చిన రోడ్డు ఆనుకొని ఉంది అదేవిధంగా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే మన వెంచర్ కూడా ఇదే రోడ్డుకి 
ఆనుకొని ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి మన వెంచర్కి వెళ్దాం అక్కడ మన వెంచర్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు మనము ప్రస్తుతానికి మన వెంచర్లో ఉన్నాము కొత్తూరు దగ్గర నుంచి శ్రీశైలం హైవే నుంచి కొత్తూరు దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్కి టర్న్ అయ్యి పెద్ద రోడ్డు సిక్స్ లైన్ రోడ్ ఏదైతుందో ఆ రోడ్డు వెంట మనం బయలుదేరి వచ్చాము ఫస్ట్ మనకి టౌన్షిప్స్ వచ్చాయి దాని తర్వాత అమెజాన్ దాని తర్వాత మీర్ ఖాన్పేట మీర్ ఖాన్పేట వరకు డాంబర్ రోడ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఆ తర్వాత నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకుండా వస్తుంది వర్క్ అయితే జరుగుతూ పోతుంది సో దాని తర్వాత మనకి లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే నజ్దీక్ సింగారం వస్తుంది దాని తర్వాత నందివన పరిధి దాని తర్వాత యాచారం సాగర హైవే అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు మనము మీర్ ఖాన్పేటకి నజ్దీక్ సింగారంకి మధ్యలో మన వెంచర్లో ఉన్నాము ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో ఇది మన వెంచర్కి ఎంట్రన్స్ ఇది సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్డు మనం వచ్చిన రోడ్డు ఉందో అది చాలా పెద్ద రోడ్డు ఆ రోడ్డుకి మన ల్యాండ్ అనేది సెట్ బ్యాక్ అయింది మనం సెట్ బ్యాక్ చేసుకునే మన వెంచరు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సెట్ బ్యాక్ చేసుకున్నాము మన వెంచర్ ముందు కూడా వర్క్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు మీర్ ఖాన్పేట వరకు ఈ ఏదైతే పెద్ద రోడ్డు ఉందో సిక్స్ లైన్ రోడ్డు అది కంప్లీట్ అయింది అక్కడ నుంచి కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటా వస్తున్నారు మన వెంచర్ ముందు కూడా వర్క్ అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుంది మొత్తం సిక్స్ లైన్ రోడ్డు అది ఫస్ట్ ఫేస్లో ఇప్పుడు మనం సెట్ బ్యాక్ చేసాము ఇక్కడ నుంచి మన రోడ్డు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ రోడ్డుకే మన వెంచర్ ఆనుకొని ఉంది మనము ఈ రోడ్డుకే ఈ వెంచర్ ఎంట్రన్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోడ్డుకే మనం ఇక్కడ పెద్ద ఆర్చ్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది అయితే ఇక్కడే ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్చ్ దీనికి సంబంధించిన గేటు అన్నీ వస్తున్నాయి మనం ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఏంటిదంటే ఈ ఏదైతే పెద్ద రోడ్డు ఉందో ఆ పెద్ద రోడ్డుకి సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్డుని మనం కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్డు ఈ రోడ్డుకి మధ్యలో డివైడర్ వస్తుంది మధ్య మధ్యలో జంక్షన్స్ కూడా వస్తాయి లోపల డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యేదే లేదు సో ఇప్పుడు మనము వెంచర్ లోపల ఉన్నాము వెంచర్ లోపలికి వచ్చాము ఇది ఇందాక ఎంట్రన్స్ రోడ్డు ఏదైతే చెప్పానో సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్డు ఆ రోడ్డు ఇలా డైరెక్ట్ వెంచర్ టాప్ టు బాటం వెళ్తుంది ఇది మొత్తం ఓవరాల్గా నూట ఎకరాలలో మనం ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద యాభై ఎకరాలని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఈ యాభై ఆరు ఎకరాలకి మనకి డిటిసిపి పర్మిషన్ వచ్చింది డిటిసిపి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ ద్వారా మనం పర్మిషన్ తీసుకున్నాము పర్మిషన్ తీసుకొని డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశాము వెంచర్ లెవెలింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది రోడ్ కటింగ్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్డు ఇందులో సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్డుతో పాటు ఫార్టీ ఫీట్ రోడ్డు థర్టీ ఫీట్ రోడ్ కూడా ఉన్నాయి యాజ్ పర్ డిటిసిపి మనము అన్ని డెవలప్మెంట్స్ విత్ క్వాలిటీ తోటి చేస్తాము డ్రైనేజ్ కావచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ద్వారా మనకు వాటర్ సప్లై ప్రతి ప్లాట్కు కావచ్చు సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్ కావచ్చు ఫార్టీ ఫీట్ రోడ్డు థర్టీ త్రీ ఫీట్ రోడ్డు బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్ దాని తర్వాత పార్క్ డెవలప్మెంట్ పార్క్ డెవలప్మెంట్ అనేది అది స్పెషల్గా థీమ్ బేస్డ్ పార్క్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నాము దానికోసమని నేను సపరేట్ వీడియో అనేది చేస్తా ఎలా చేస్తాం ఏంటిది అనేది ఈ వీడియోలో కాదు దానికి సపరేట్గా ఒక వీడియో అని నేను చెప్తా నేను ఆ వీడియోలో నేను ఇంకా క్లియర్గా చెప్తా దాని గురించి అదేంటంటే స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన డెవలప్మెంట్ అది ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ పార్క్స్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఈ సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్ ఉందో ఈ రోడ్డుకి మధ్యలో డివైడర్ వస్తుంది మధ్య మధ్యలో రింగ్స్ కూడా వస్తాయి ఈ సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్డుకి ఓకే ఇప్పుడు ఈ వెంచర్ గురించి ఇంకా డెప్త్గా వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చెప్పాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ వెంచర్ని నేను దివ్యశ్రీ గ్రూప్ తోటి అసోసియేట్ అయ్యి చేస్తున్నాను మై నేమ్ ఈజ్ ఎంబిఎస్టి ప్రసాద్ మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ దివ్యశ్రీ గ్రూప్ అండ్ వీఆర్ లాంచింగ్ డిటిసిపి లేఅవుట్ 56 సిక్స్ యాకర్స్ నియర్ మీర్ ఖాన్ పేట్ వీ ఆర్ అసోసియేట్ విత్ సజ్వల్ గ్రూప్ సజ్వల్ కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వెంకటరాజు గారితో ఎనిమిది సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది ఆ దృశ్య మేము సజ్వల్ గ్రూప్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఈ ఈ వెంచర్ని మేము వారితో కలిపి ప్రయాణం చేస్తాం గతంలో మేము దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆఫ్లైన్లో చాలా వెంచర్లు చేశాము ఆ వెంచర్లలో డెవలప్మెంట్స్ అనేవి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాలేదు దానికి సంబంధించిన ఫుటేజ్ కూడా నేను తీసి పెట్టాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది అదే డెఫినెట్గా మేము ఏదైతే గతంలో డెవలప్మెంట్లు చూయించాము చేశాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి మించే ఈ వెంచర్లో డెవలప్మెంట్లు అనేవి వస్తాయి గతంలో మనం పార్క్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు రోడ్స్ డెవలప్మెంట్స
మేమే స్పెషల్గా కొంతమంది కస్టమర్లు అడిగిన కస్టమర్లకి మేము రీసేల్ చేసి ఇచ్చాము అలాంటి రిటర్న్స్ వాళ్ళు పొందగలిగారు బికాస్ ఆఫ్ లీగల్ విషయంలో చాలా క్లియర్గా ఉంటాము చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటాము లీగల్ విషయంలో క్లియర్గా ఉంటుంది లింక్స్ని చాలా క్లియర్గా లింక్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర అట్ ద సేమ్ టైం అప్రూవల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్రూవల్స్ని కూడా మనం చాలా కేర్ఫుల్గా అప్రూవల్స్ తీసుకుంటాం ఇంకపోతే డెవలప్మెంట్స్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కూడా మీరు ప్రీవియస్ వెంచర్లో చూసిన మీకు మనం ఎలా డెవలప్ చేస్తాం అనేది మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది అంత అద్భుతంగా డెవలప్ చేస్తాము డెవలప్ చేసినాం కాబట్టే ఇప్పటికీ మన ప్రీవియస్ కస్టమర్లు దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మాతోటి అసోసియేట్ అయి ఉన్న కస్టమర్లు అందరూ ఇప్పుడు రీసేల్ తీసుకొని ఆ ఫ్రూట్స్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నారు సో దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఆ కస్టమర్లతోటి మా ఎక్స్పీరియన్స్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే అంత బెనిఫిట్స్ మేము కస్టమర్లకు త్రిపుల్ రేట్ అంటే నాట్ ఏ జోక్ అలాంటి రిటర్న్స్ని మనం కస్టమర్లకు ఇవ్వగలిగాము సో నేను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు అసోసియేట్ విత్ దివ్యశ్రీ గ్రూప్ మీకు తెలుసు ఒక విషయం అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి మీకు తెలుసు ఏంటంటే ఏ కంపెనీతో అయినా కానీ ఏ పర్సన్ తోటి అయినా కానీ ఏ వెంచర్ తోటి అయినా కానీ కలిసి ప్రయాణం చేయాలంటే ఎన్నో క్వాలిటీస్ని చూస్తా ఎన్నో మెజర్మెంట్స్ని వాళ్ళల్లో చూస్తా అవన్నీ వాళ్ళు మీట్ అయిన తర్వాతనే నేను వాళ్ళతోటి అసోసియేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంటుంది అలాగే గతంలో నేను పశ్చిమాముల వెంచర్లు స్టార్ట్ చేశాను అదేవిధంగా ఈ వెంచర్లో కూడా అంతే నేను ఒకళ్ళతోటి అసోసియేట్ అయ్యాను ఒకళ్ళతోటి ట్రావెల్ అవుతున్నానంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళ ట్రాక్ రికార్డు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటేనే నేను వాళ్ళతో జర్నీ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్తా ఏదైతే గతంలో నేను పశ్చిమాముల వెంచర్లో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ని కస్టమర్లకి ఇస్తూ వెళ్తున్నానో అదే విధంగా ఇక్కడ వెంచర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి కస్టమర్కి వెంచర్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ కావచ్చు వెంచర్కి సంబంధించిన ప్రైజ్ అప్రిషియేషన్ కావచ్చు వెంచర్ సంబంధించిన చుట్టుపక్కల డెవలప్మెంట్స్ కావచ్చు డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అప్ టు డేట్ తీసుకున్న కస్టమర్ మన ప్లాట్ తీసుకున్న మన వెంచర్లో ప్లాట్ తీసుకున్న ప్రతి కస్టమర్కి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది విత్ పిక్స్ మీరు ఎనీ టైము మాతోటి మాట్లాడవచ్చు మాతోటి కమ్యూనికేట్ కావచ్చు మా దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు గతంలో మా కస్టమర్లతోటి అలాగనే ఉన్నాము ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో కూడా మనం అలానే ఉంటాము డెవలప్మెంట్స్ కూడా అలానే ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటాము అలానే రెస్పాండ్ అవుతాము అవసరం అనుకుంటే నేనే డైరెక్ట్ మా టీం కాకుండా నేనే డైరెక్ట్ కూడా మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మాట్లాడతా కూడా అదేవిధంగా మా టీం తోటి ఎప్పటికప్పుడు మీరు మాట్లాడి మీ ప్లాట్కు సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది ఎందుకంటే కస్టమర్లు వాళ్ళ హార్డ్ అండ్ మనీని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది బెంగళూరు నుంచి కొంతమంది వేరే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కావచ్చు కొంతమంది యుఎస్ నుంచి కావచ్చు ఆస్ట్రేలియా కెనడా ఇట్లా వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అదే మన ప్రీవియస్ వెంచర్లు అలానే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి అలానే సర్వీసెస్ వెళ్తున్నాయి అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఉన్న ఈ వెంచర్లు కూడా అలానే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అలా ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి కస్టమర్ ఒక నమ్మకంతో చేస్తారు ఆ నమ్మకాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తాము సో కాబట్టి మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మన వెంచర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫార్మాసిటీ లోపల ఉన్నట్టే లెక్క ఫార్మాసిటీ ఏదైతే ఇందాక గవర్నమెంట్ టౌన్షిప్స్ కడుతుందో అది ఏదైతే ఏ రోడ్ ఫేసింగ్ అవుతుందో అదే రోడ్ ఫేసింగ్కి మన వెంచర్ ఉంది డేటా సెంటర్ ఏ రోడ్ ఫేసింగ్ అవుతుందో అదే రోడ్ ఫేసింగ్కి కూడా మన వెంచర్ ఉంది మన వెంచర్కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇటు సాగర్ హైవేకి ఇటు శ్రీశైలం హైవేకి మధ్యలో మనం ఉన్నాము మనం ఆ పెద్ద రోడ్డుకి మధ్యలో ఉన్నాము చుట్టూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇమెన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్కి చాలా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు జనరల్గా మనము ఒక వెంచర్లో ప్లాట్ కొంటే ఆ వెంచర్ ఓనర్లు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు లేదంటే మ్యాక్స్ ఐదు సంవత్సరాలు మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఐదు సంవత్సరాల్లో మన ప్లాటు నీట్గా అయితే ఉంటుంది తర్వాత మన ప్లాటు చూసుకుందామన్నా ఎక్కడుందనేది మనము గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి కొన్ని వెంచర్లలో వస్తుంది గతంలో అలాంటి వెంచర్లు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా అలాంటి వెంచర్ చాలా ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ మన వెంచర్కి స్పెషల్గా లైఫ్ టైం మెయింటెనెన్స్ అనేది మనం ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అది కార్పస్ ఫండ్ ద్వారా మనం లైఫ్ టైం మెయింటెనెన్స్ అనేది చేయబోతున్నాం అంటే మీరు ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మీ వెంచర్ కానీ మీ ప్లాట్ కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే పూర్తి డెవలప్మెంట్ అయినాక ఎలా ఉంటుందో డే వన్ రోజు పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా సేమ్ అదే
ప్రతి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి గజానికి యాభై రూపాయల చొప్పున మనం కలెక్ట్ చేసి ఆ కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ని ఆ వెంచర్ పేరు ఈ వెంచర్ నేమ్ మీద బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది అందరు కస్టమర్లని ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి ఆ డిపాజిటెడ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ వెంచర్ మొత్తం ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళందరినీ గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి దాంట్లో సెక్రటరీని జనరల్ సెక్రటరీని ప్రెసిడెంట్ని వాళ్ళని అలా నిర్ణయించుకొని ఎంచుకొని వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది డెవలప్మెంట్స్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేద్దాము ఎవరైతే కస్టమర్స్ గ్రూప్గా ఫామ్ అవుతారో వాళ్ళే ఈ వెంచర్ని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఈ అమౌంట్ తోటి ఎందుకు అంటే ఫ్యూచర్లో కూడా మన వెంచరు నీట్గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే మనము మన ప్లాట్ని జస్ట్ చెప్తేనే వెళ్ళి చూస్తే నచ్చి మనం రీసేల్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి రీసేల్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది సో ఎప్పటికైనా సరే మన ప్లాట్ అనేది ఎప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది కార్పస్ ఫండ్ ద్వారా మీ ప్లాట్ని మీ వెంచర్ని మీరే ఎప్పుడు నీట్గా ఉంచుకునేటట్టు ఈ ప్లాన్ తోటి ముందుకు రావడం జరిగింది ఎప్పుడు లైఫ్ టైం మీ మెయింటెనెన్స్ మీరే చూసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎప్పటికీ మెయింటెనెన్స్లోనే ఉంటుంది నీట్గా ఉంటుంది ఫేజ్ వన్ కింద మనము యాభై ఆరు ఎకరాలకి అప్రూవల్ అనేది డిటిసిపి అప్రూవల్ అనేది తీసుకొచ్చాము ఇప్పుడు బుకింగ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఈ వెంచర్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు ఇది లీగల్లీ క్లియర్ లీగల్ ఒపీనియను నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తా అదేవిధంగా లింక్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి లింక్ డాక్యుమెంట్స్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి బ్యాంక్ లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది మీరు మీ ప్లాట్ని బ్యాంక్ లోన్ ద్వారా మీరు ప్లాట్ని కొనుక్కోవచ్చు అలాంటి ఫెసిలిటీసు మేమే దగ్గరుండి చూసుకుంటాం ఇప్పుడు మీరు ఈ వెంచర్లో నిరభ్యంతరంగా ప్లాట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు దీనికి రీజన్లు నేను మరొకసారి రిపీట్ చేస్తాను ఇది మనకి ఏదైతే సిక్స్ లైన్ రోడ్డు ఉందో ఆ రోడ్డుకి ఆనుకొని ఉంది ఇంకా ఫార్మాసిటీ అమెజాన్ సెంటర్లు ఇలాంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే జోన్లో మనం ఉన్నాం దాదాపుగా ఇది ఇరవై వేల ఎకరాలలో ఫార్మాసిటీ ఇందాక చెప్పినట్టు వేరే క్యాపిటల్తో కూడా కంపేర్ చేసుకునేంత రేంజ్లో ఉంది ఇది సో దీంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఆ రేంజ్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది నేను ఇంతకుముందు కూడా గతంలో కూడా చెప్పాను ఎక్కడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ వస్తుందో అక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగుంటుంది అదేవిధంగా కనెక్టింగ్ రోడ్స్ ఉన్న దగ్గర డెవలపింగ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మన వెంచరు కనెక్టింగ్ రోడ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే చిన్న చితక ఎంప్లాయ్మెంట్ కాదు ఒక రేంజ్ క్వాలిటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే జోన్లో మనం ఉన్నాం సో కాబట్టి మీరు నిరభ్యంతరంగా ఈ వెంచర్లో ప్లాట్లని బుక్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ మీరు ఉన్న దగ్గర నుంచే బుక్ చేసుకునే అవకాశం నేను ఇస్తున్నా మీరు వచ్చి చూసి బుక్ చేసుకుంటా అంటే వచ్చి చూసి బుక్ చేసుకోవచ్చు లేదు బుక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు వచ్చి చూస్తా అంటే అలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఆన్లైన్లో బుకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేశాము మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు మీరు బెంగళూరులో ఉన్న యుఎస్లో ఉన్న కెనడాలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న దుబాయ్లో ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీరు ఉన్న ప్లేస్లో నుంచే మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు బుకింగ్ అమౌంట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్గా నిర్ణయించాము మీరు ఫస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మీ ప్లాట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని లేఅవుట్లో మీ ప్లాట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు మీకు మేము డిజిటల్ లేఅవుట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము డిజిటల్ లేఅవుట్ అంటే మీరు ఏ ఏ ఏ ప్లాట్ వేకెన్సీ ఉంది అనేది లేఅవుట్లోనే ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు మీరు ఒకసారి ఏదైతే వేకెంట్ ఉంటుందో ఆ వేకెంట్ ప్లాట్ని ఈ నెంబర్కి మెసేజ్ చేస్తే మేము క్యూఆర్ కోడ్ని పంపిస్తాము క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా మీరు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మీ పేరు మీద ఇమీడియట్గా వితిన్ వన్ టూ మినిట్స్లోనే ఆ ప్లాటు బుక్ అయిపోతుంది తర్వాత అయినా మీ ప్లాట్ను మీరు విజిట్ చేసి చూసుకోవచ్చు లేదు వచ్చి చూసుకొని బుక్ చేసుకుంటా అంటే కూడా మీరు వచ్చి చూసుకొని వెంచర్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడైతే బుక్ చేసుకుంటారో బుక్ చేసుకున్న ఇమీడియట్గానే మేము దీనికి సంబంధించిన లీగల్ కాపీని దీనికి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ కాపీని మీకు అదే నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు అక్కడి నుంచే మీరు చూసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు చాలామంది మనం వెంచర్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు బుక్ చేసుకుందాం అని వెయిటింగ్లో ఉన్నారు సో మీరు ఒక ప్రైమ్ ప్లాట్ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇలా ఆన్లైన్ బుకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మీరు బుక్ చేయగానే ఇమీడియట్గా మీకు మీ ప్లాట్కు సంబంధించి మీరు అమౌంట్కు సంబంధించి 
మీ ప్లాట్ని మెన్షన్ చేస్తూ మీ ప్లాట్ని ఎంత సైజులో ఉందో మెన్షన్ చేస్తూ మీ ప్లాట్కి రిసిప్ట్ని ఇమ్మీడియట్గానే సాఫ్ట్ కాపీ పంపేయడం జరుగుతుంది అది అంత ట్రాన్స్పరెంట్గానే జరుగుతుంది అయితే ఈ అవకాశము ఆన్లైన్ బుకింగ్ అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఏదైతే ప్రీలాంచ్ బుకింగ్ అవకాశము కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది ప్రీలాంచింగ్ అంటే వితౌట్ అప్రూవల్ అంటే అప్రూవల్ లేకుండా ఉన్న వెంచర్లకి ప్రీలాంచింగ్ పెడతారు మనం అలా కాదు అప్రూవల్ కాపీతో పాటు లీగల్ ఒపీనియన్ కాపీ అన్నిటిని దగ్గర పెట్టుకొని మీకు ప్రీలాంచింగ్ ఆఫర్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా ప్రీలాంచింగ్ ఆఫర్ని మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నా ఏదైతే ఈ ప్రీలాంచింగ్ ఆఫర్ ఉందో ఇది టెన్ డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రైజ్ అనేది మీరు వాట్సాప్లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు నేను మీకు పంపిస్తా డెఫినెట్గా మీరు ఈ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నా డెఫినెట్గా యూజ్ చేసుకోండి మీరు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్న వెంటనే ఈ వెంచర్కి సంబంధించి లీగల్ ఒపీనియన్ కాపీ అప్రూవల్ కాపీస్ అన్నీ అదే నెంబర్కి ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మీ నెంబర్కి ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు డిటిసిపి ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లీగల్ ఒపీనియన్కి సంబంధించి మీరు ఏ లాయర్ చేతనైనా సరే లీగల్ ఒపీనియన్ అయినా తీసుకోవచ్చు అయితే పేమెంట్ మోడ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ బుకింగ్ అమౌంట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంటుంది వితిన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వన్ బై ఫోర్త్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ కాస్ట్ ఉంటుంది ప్లాట్ కాస్ట్ కట్టాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీరు బ్యాంక్ లోన్కు వెళ్తా అంటే బ్యాంక్ లోన్ను ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది లేదు అంటే అక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మీకు టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో రిమైనింగ్ పేమెంట్ కట్టి మీ ప్లాట్ని మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ ఒరిజినల్ కాపీతో పాటు ఆల్ లింక్ డాక్యుమెంట్స్ దాని తర్వాత అప్రూవల్ కాపీస్ దాని తర్వాత లీగల్ ఒపీనియన్ అన్ని కాపీస్ని మీకు ఒక సెట్ చేసి ఒక సెట్గా తయారు చేసి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మిమ్మల్ని ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు ఈ వెంచర్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ మీకు ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్కి సంబంధించి బుకింగ్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి వెంచర్ డెవలప్మెంట్స్కి సంబంధించి ఏ దానికి సంబంధించి అయినా సరే మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్లో కనెక్ట్ అవ్వండి మీకు మా పర్సను మీకు ఫోన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు లేదంటే వాట్సాప్లోనే మీకు సమాధానం చెప్తారు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు క్లారిఫై చేసుకోండి నేను ఇంకా ఫర్దర్గా లైవ్ వీడియోస్ ద్వారా ఇంకా ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇంకా వీడియోస్ ద్వారా నేను మీ ముందుకి త్వర త్వరగా వస్తూ ఉంటా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా రెగ్యులర్గా మీతోటి టచ్లో ఉంటా అట్ ద సేమ్ టైం యాప్లో కూడా లైవ్ ద్వారా ఏజెన్సీకి టచ్లో ఉంటా అదేవిధంగా కస్టమర్స్కి కూడా ఎప్పటికప్పుడు లైవ్లోనే టచ్లో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తా టచ్లో ఉంటా ఓకే మనం ఇక్కడ ఒక ప్లాట్ కొనాలి ఒక వెంచర్లో ఒక ప్లాట్ కొనాలంటే గతంలో కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను దానికి కొన్ని మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి అందులో నెంబర్ వన్ ఆ వెంచర్కి కనెక్టింగ్ రోడ్స్ బాగుండాలి ఇప్పుడు ఈ వెంచర్కి సంబంధించి మనకి సిక్స్ లైన్ రోడ్ ఫార్మాసిటీ రోడ్డు కనెక్టింగ్ ఉంది ఇక రెండోది వచ్చేసి మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ అయి ఉండాలి ఇది ఒక రేంజ్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ సో దానికి దగ్గర ఉంది మన వెంచర్ ఇకపోతే లీగల్గా క్లియర్గా ఉండాలి ఆ వెంచర్ ఏదైతే మీరు ప్లాట్ కొంటున్నారో ఆ వెంచర్ లీగల్గా క్లియర్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ వెంచర్ వచ్చేసి మనది కంప్లీట్లీ లీగల్లీ క్లియర్ సో కాబట్టి దాంట్లో కూడా మనకి ఎలాంటి ఆలోచన లేదు మీరు ఆన్ టైంలో మీకు రిజిస్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇకపోతే డెవలప్మెంట్స్ డెవలప్మెంట్ విషయానికి వచ్చి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ లేదు గతంలో కూడా మనము అద్భుతంగా డెవలప్ చేశాము ఇప్పుడు దీన్ని అంతకు మించి డెవలప్ చేస్తాము పార్క్స్ను కూడా థీమ్ బేస్డ్ పార్క్స్ ల్యాండ్స్కేపింగ్గా డెవలప్ చేస్తున్నాము ఇది సపరేట్ కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చి డెవలప్ చేపిస్తున్నాము సో కాబట్టి డెవలప్మెంట్లో కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ లేదు స్పెషల్గా డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు నేను వీడియో తీసి నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటా సో కాబట్టి ఏదైతే నేను చెప్పానో అన్నిటికీ ఇది కనెక్ట్ అయింది అన్ని మెజర్మెంట్స్ని ఇది మీట్ అయింది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడము అనేది ఇక్కడ ప్లాట్ తీసుకోవడం అనేది ఒక వైజ్ డిసిషన్గా మీరు భావించవచ్చు ఇక్కడ స్పెషల్గా నేను ఎన్ఆర్ఎస్కి చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే మీరు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది మీకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పవచ్చు మీరు ఈ ప్రీలాన్చింగ్ని ఉపయోగించుకొని ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి మా ద్వారా మీరు ఇన్ఫర
లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి మీరు ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్స్ తోటి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ కావచ్చు ఇంకా మన వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్సైట్లో కూడా అన్నిటికి సంబంధించిన లింక్స్ ఉన్నాయి ఆ వెబ్సైట్లో కూడా మీరు వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి మీరు డిజిటల్ లేఅవుట్ని తర్వాత డైరెక్ట్ వాట్సాప్ నెంబర్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కనెక్ట్ అయ్యి ఇంకా మాతోటి కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు ఇంకా వివరాలని అందులో చూసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ వెంచర్కి సంబంధించి ఫర్దర్గా నేను చేసే వీడియోస్ లింక్స్ని అన్నింటినీ యూట్యూబ్లో ఉంటాయి మన ఛానల్లో ఇంకా మన వెబ్సైట్లో కూడా వీటి లింక్స్ అందులో ఉంటాయి అక్కడి నుంచి కూడా మీరు ఓపెన్ చేసుకొని మీరు ఈ వెంచర్ సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకోవచ్చు మీరు ఫస్ట్ కామెంట్లో కూడా దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ అయితే ఉంటాయి మీరు వాటి ద్వారా మీరు డిజిటల్ లేవర్ని ఓపెన్ చేసుకొని మీరు డైరెక్ట్ ఏమేమి వేకెన్సీ ఉన్నాయో అనేది చూసుకొని అందులో వేకెన్సీ ఉన్న వాటిని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని మాతోటి కాంటాక్ట్ అయ్యి మా వాట్సాప్ నెంబర్లో కాంటాక్ట్ అయ్యి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మీరు బుకింగ్ అమౌంట్ ఇచ్చి మీరు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు మీ ప్లాట్ని నెక్స్ట్ పేమెంట్కి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఉంటుంది ఈలోపు మీరు అన్ని ఎంక్వైరీ చేసుకొని మీరు ఓకే అనుకున్న తర్వాతనే సెకండ్ పేమెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ బై ఫోర్త్ అనేది కట్టవచ్చు సో కాబట్టి మీరు ఇలాంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ వెంచర్లో మీకంటూ ఒక ప్లాట్ని హోల్డ్ చేసుకుంటారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఓకే ఇలాంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ ఐ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో స్టే సేఫ్ బాయ్